Hello friends, welcome to online classes. There's an important message for all our subscribers that we are going to change the name of our channel from online classes to learning stand from 15th of this month that is 15th August 2019. इस नाम को दो वर्ड से डिराइव किया गया है लर्निंग और हमारा प्यारा हिंदुस्तान आई होप कि चैनल के नए नाम से आप सभी सेटिस्फाइड होंगे और लर्निंग स्थान के साथ जुड़े रहेंगे और अब हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड पावर प्लांट इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट के अंदर हम टाइप्स ऑफ पावर प्लांट और पावर प्लांट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे साथ ही एस्टिमेशन कॉस्टिंग और टैरिफ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे आपको सारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दिस इज क्वेश्चन नंबर वन अ कंज्यूमर हैज एनुअल कंजम्पन ऑफ सेवन लैक एट हंड्रेड यूनिट्स इफ हिज मैक्सिम डिमांड इज टू हंड्रेड किलो वॉट द लोड फैक्टर विल बी वॉट एनुअल कंजम्पन दे दिया गया है सेवन लैख एट हंड्रेड यूनिट्स मीन्स सेवन लैख एट हंड्रेड किलो वॉट आर्स जो कंजम्पन है एक साल का और मैक्सिमम डिमांड है टू हंड्रेड किलो वॉट तो लोड फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है सो द लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड और द एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाई द मैक्सिमम डिमांड और यहाँ पर क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पन दे रखा है मीन्स एवरेज लोड हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज लोड इज टोटल एनर्जी कंजम्पन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन आर्स यहाँ पर टोटल एनर्जी कंजम्पन इज सेवन लैख एट हंड्रेड यूनिट्स यूनिट मीन्स किलो वॉट आर एंड टोटल टाइम इज ट्वेंटी फोर इंटू थ्री सिक्सटी फाइव क्योंकि ये एनुअल कंजम्पन है तो एक साल में 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे दैट इज 24 यहां से हमें टोटल टाइम आवर्स में मिल जाएगा सो दिस इज आर एवरेज लोड और हमें लोड फैक्टर कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड मींस 700800 डिवाइडेड बाय 24 फोर इंटू थ्री सिक्सटी द मैक्सिमम डिमांड दैट इज टू हंड्रेड जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम आउट 0.4 पॉइंट फोर लोड फैक्टर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर और इसे अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू फोर्टी परसेंट ऑप्शन सी फोर्टी परसेंट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू अ जनरेटिंग स्टेशन सप्लाईज द फॉलोइंग लोड्स फिफ्टीन थाउजेंड किलो वॉट ट्वेल्व थाउजेंड 8500 किलोवाट, 6000 किलोवाट एंड 450 किलोवाट। द स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड ऑफ 22000 किलोवाट्स। कैलकुलेट द डाइवर्सिटी फैक्टर एक जनरेटिंग स्टेशन पांच अलग अलग लोड सप्लाई करता है और उसका मैक्सिमम डिमांड है 22000 किलोवाट। कैलकुलेट करना है डाइवर्सिटी फैक्टर सो डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन तो यहाँ पर जितने भी लोड्स हमें गिवन हैं ये इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स हैं और मैक्सिमम डिमांड जो है पावर सिस्टम का वो ट्वेंटी टू थाउजेंड किलो वॉट गिवन है तो यहाँ हम फिफ्टीन थाउजेंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड प्लस एटी फाइव हंड्रेड प्लस सिक्स थाउजेंड प्लस फोर फिफ्टी इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन से दैट इज 22,000 किलोवाट तो यहाँ जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1.91 1.91 होगा प्लांट का डाइवर्सिटी फैक्टर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर और यहाँ से आप एक चीज कंक्लूड करेंगे कि डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन होती है क्योंकि जो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स हैं ये हमेशा प्लांट के मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा होगा और जो डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू आएगी वो हमेशा वन से ज़्यादा होगी इसीलिए 
इस क्वेश्चन में भी आपको जो वैल्यू है डाइवर्सिटी फैक्टर की वो वन से ज़्यादा मिली है विच इज़ वन पॉइंट नाइन वन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर इज टू किलो वॉट एंड हिज डेली एनर्जी कंजम्पन इज ट्वेंटी यूनिट्स हिज लोड फैक्टर विल बी वॉट कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड गिवन है टू किलो वॉट और डेली एनर्जी कंजम्पन गिवन है ट्वेंटी यूनिट्स फाइंड आउट करना है लोड फैक्टर की वैल्यू को सो अगेन लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड एवरेज लोड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड दैट इज ट्वेंटी यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन आवर्स और यहाँ पर जो एनर्जी कंजम्पन है ट्वेंटी यूनिट्स पर डे का कंजम्पन है दैट मीन्स ट्वेंटी फोर आवर्स तो यहाँ से लोड फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी ट्वेंटी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर एंड मल्टीप्लाइड बाई द मैक्सिमम डिमांड विच इज टू किलो वॉट और ये वैल्यू आएगी पॉइंट फोर वन सिक्स सिक्स इसे अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी फोर्टी वन पॉइंट सिक्स परसेंट देर फोर ऑप्शन सी हेयर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर द कनेक्टेड लोड ऑफ अ कंज्यूमर इज टू किलो वॉट एंड हिज मैक्सिमम डिमांड इज वन पॉइंट फाइव किलो वॉट द डिमांड फैक्टर ऑफ द कंज्यूमर इज वॉट यहाँ हमें कैलकुलेट करना है डिमांड फैक्टर का वैल्यू कनेक्टेड लोड गिवन है टू किलो वॉट और मैक्सिमम डिमांड गिवन है वन पॉइंट फाइव किलो वॉट तो डिमांड फैक्टर क्या होता है डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय द कनेक्टेड लोड तो यहाँ मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू गिवन है 1.5 पॉइंट किलो वॉट और कनेक्टेड लोड गिवन है 2 किलो वॉट डिमांड फैक्टर की वैल्यू आएगी 0.75 सेवन फाइव ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प्स इन कंप्यूटिंग वॉट अगर आपको डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू पता है तो वहाँ से आप इन में से किसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे नाउ एज यू नो दैट डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन दैट इज पी मैक्स और जिसे आप पीक डिमांड भी बोल सकते हैं मैक्सिमम डिमांड और पीक डिमांड दोनों सेम है डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू अगर आपको पता है इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स भी पता हैं तो आप यहां से पीक डिमांड कैलकुलेट कर पाएंगे देर फोर ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स द टैरिफ मोस्ट सूटेबल फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है टैरिफ कैलकुलेट करने का लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए सूटेबल है ऑप्शंस में गिवन है फ्लैट डिमांड रेट ब्लॉक मीटर रेट और टू पार्ट टैरिफ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज टू पार्ट टैरिफ लार्ज इंडस्ट्रीज का टैरिफ कैलकुलेट करने के लिए टू पार्ट टैरिफ मेथड यूज किया जाता है एक बार ब्रीफली इन सभी टाइप के टैरिफ मैथड्स को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से फर्स्ट इज फ्लैट डिमांड रेट फ्लैट डिमांड रेट मेथड जो है ये सबसे फर्स्ट यूज होने वाला मेथड है इनिशियल डेज में जो मेथड यूज होता था टैरिफ कैलकुलेशन का दैट वॉज फ्लैट डिमांड रेट तो शुरुआत में एनर्जी कंजम्पन बहुत ज़्यादा नहीं था मोस्टली जो लोड था वो सिर्फ लैम्प्स का ही था जिनके यूजेज के नंबर ऑफ आर्स भी फिक्स थे तो उसी के बेसिस पे इस मेथड में टैरिफ कैलकुलेट किया जाता था अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एनर्जी चार्जेस इक्वल टू रुपीज ए मल्टीप्लाइड विद एक्स ए है रेट पर लैम्प और पर किलोवाट और एक्स है नंबर ऑफ लैम्प्स कनेक्टेड मींस लैम्प्स की किलोवाट रेटिंग और कितने लैम्प्स कनेक्टेड हैं वहां से उसकी किलोवाट रेटिंग कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता था कि एक किलो का कितना रेट है सो दैट मच अमाउंट वॉज इक्वल टू द टोटल एनर्जी चार्जेस लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे एनर्जी कंजम्पन बढ़ता गया वैसे वैसे ये मेथड फेल हो गया और अब इस मेथड को बहुत ही लिमिटेड जगह पे यूज किया जाता है 
जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स के टैरिफ कैलकुलेशन में या सिग्नल सिस्टम्स में या फिर साइन लाइट्स में जहाँ पर एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है नेक्स्ट मेथड है ब्लॉक मीटर रेट मेथड इस मेथड में क्या करते हैं कि शुरू की कुछ यूनिट्स को हायर रेट पे चार्ज किया जाता है मीन्स स्टार्टिंग की कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं उनका कॉस्ट हाई होता है और देन उसके बाद की यूनिट्स का रेट प्रोग्रेसिवली कम कर दिया जाता है कहने का मतलब सपोज फर्स्ट ट्वेंटी फाइव यूनिट्स का रेट है फोर रुपीज़ पर यूनिट नेक्स्ट फोर्टी यूनिट्स का रेट होगा थ्री पॉइंट फाइव रुपीज़ पर यूनिट उसके नेक्स्ट सिक्सटी फाइव यूनिट्स का रेट होगा थ्री रुपीज़ पर यूनिट तो इस तरह से इस मेथड में टैरिफ को कैलकुलेट किया जाता है इसमें कंज्यूमर को इनक्रेज किया जाता है कि वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम करे क्योंकि ऐसा करने से प्लांट का लोड फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है और जनरेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है इस मेथड से डोमेस्टिक कमर्शियल और स्मॉल इंडस्ट्रीज का टैरिफ कैलकुलेट किया जाता है नेक्स्ट है टू पार्ट टैरिफ जिसे कि मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज का टैरिफ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका एक और भी नाम है दैट इज़ हॉपकिसन डिमांड रेट टैरिफ इस मेथड में टोटल चार्जेस को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है वन इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड चार्ज एंड अनदर वन इज कॉल्ड रनिंग चार्ज फिक्स चार्ज जो है वो डिपेंड करता है मैक्सिमम डिमांड पे और रनिंग चार्जेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं टोटल एनर्जी कंजम्पन पे सो वी कैन से दैट टोटल चार्जेस इक्वल टू रुपीज ए इंटू किलो वॉट प्लस B into kilowatt hour. A is the charge per kilowatt of maximum demand, and B is the charge per kilowatt hour of the total energy consumed. So A multiplied by kilowatt and B multiplied by kilowatt hour. इन दोनों को add करेंगे तो हमें total charges मिलेंगे तो इस method से basically medium industry consumers का tariff calculate किया जाता है और large industries के लिए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ जिसे राइट right डिमांड टैरिफ भी कहते हैं ये मेथड ज़्यादा सुटेबल है ये मेथड बिल्कुल टू पार्ट टैरिफ जैसा ही होता है फ़र्क सिर्फ इतना है कि टू पार्ट टैरिफ में जो फिक्स चार्जेस कैलकुलेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डिमांड वहाँ पर मैक्सिमम डिमांड को सिर्फ रफली कैलकुलेट किया जाता है कहने का मतलब कि कोई एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर मैक्सीम डिमांड की नहीं होती है तो ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ मेथड में मैक्सिमम डिमांड को एक्चुअली मेजर किया जाता है बाय मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जिसकी वजह से ये मेथड लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होता है बट यहाँ ऑप्शंस में हमें टू पार्ट टैरिफ ही गिवन है सो हम यहाँ इसी को मार्क करेंगे लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मैक्सिमम डिमांड टैरिफ या फिर राइट डिमांड टैरिफ दिया हुआ मिलता है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन द मॉडरेटर यूज इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज ये क्वेश्चन न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है जहां पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा मॉडरेटर यूज होता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का एक टाइप है कैंड यू रिएक्टर कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर और इस रिएक्टर में इस रिएक्टर में हैवी वाटर को एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है इस तरह के कुछ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में हैवी वाटर को एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन ए को मार्क करेंगे हैवी वाटर इज यूज एज मॉडरेटर इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इसके अलावा ग्रेफाइट को हम एज अ मॉडरेटर यूज़ करते हैं इन लिक्विड मेटल कूलर रिएक्टर और ऑर्डिनरी वाटर को एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स में यहाँ पर ऑप्शन ए हैवी वाटर इज द करेक्ट आंसर हैवी वाटर को यूज करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर इज वॉट एज यू नो डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स डिवाइडेड बाय 
मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन और यहाँ जो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स हम करेंगे वो हमेशा मैक्सिमम पावर डिमांड से ज़्यादा होगा इसलिए डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन दैट मीन्स ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ अ प्लांट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू द एवरेज लोड डिवाइडेड बाय द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट रेटेड कैपेसिटी को आप प्लांट कैपेसिटी भी कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन सी एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर और प्लांट कैपेसिटी को आप इन टर्म्स ऑफ लोड फैक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज द एवरेज लोड इज इक्वल टू लोड फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द मैक्सिमम डिमांड तो यहाँ से प्लांट कैपेसिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू लोड फैक्टर इन टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय द प्लांट कैपेसिटी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन इन अ पावर सप्लाई सिस्टम द डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज वॉट तो जो डिमांड फैक्टर होता है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय द कनेक्टेड लोड और जो डिमांड फैक्टर की वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी क्योंकि टोटल कनेक्टेड लोड जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैक्सिमम डिमांड दे फोर डिमांड फैक्टर की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी तो यहाँ से ऑप्शन डी में गिवन है दैट डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन इन डिजाइनिंग लाइटिंग स्कीम यूटिलाइजेशन फैक्टर इज यूज दिस इज डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग स्कीम में यूटिलाइजेशन फैक्टर किसे कहते हैं तो लाइटिंग स्कीम में यूटिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ ल्यूमेंस एक्चुअली रिसीव्ड बाय द सरफेस टू द टोटल ल्यूमेंस एमिटेड बाय द लैम्प और यहाँ ऑप्शन ए में गिवन है दैट यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू द टोटल ल्यूमेंस यूटिलाइज्ड ऑन द वर्क प्लेन डिवाइडेड बाय टोटल ल्यूमेंस रेडिएटेड बाय द लैम्प सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन ए और पावर प्लांट का यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है That is given by the maximum demand of the power station divided by the rated capacity of the power station, जिसे आप plant capacity भी कह सकते हैं Next is question number ट्वेल्व Low head plants generally use which type of turbines? Turbines के related पूछा गया है question में कि low head plants में इनमें से कौन सी turbine को use किया जाता है तो जो लो हेड प्लांट्स होते हैं उनका हाइट इज लेस देन 30 मीटर्स और यहाँ पर यूज होने वाली जो टरबाइन है दैट इज कैपलन टरबाइन कैपलन टरबाइंस को जनरली लो हेड प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसके अलावा फ्रेंसिस टरबाइन को मीडियम हेड प्लांट्स के लिए और पेल्टन व्हील टर्बाइन को हाई हेड प्लांट्स के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन अ सिस्टम इफ द बेस लोड इज सेम एज दैट ऑफ द मैक्सिमम डिमांड द लोड फैक्टर विल बी वॉट कहा गया है कि अगर किसी पावर प्लांट का मैक्सिमम डिमांड और उसका बेस लोड दोनों की वैल्यू सेम है तो लोड फैक्टर कितना होगा बेस लोड मीन्स एवरेज लोड और लोड फैक्टर की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड और यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि बेस लोड और मैक्सिमम डिमांड सेम है दैट मीन्स लोड फैक्टर विल बी इक्वल टू वन सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन में लोड फैक्टर कैपेसिटी फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप के रिगार्डिंग इक्वेशन गिवन है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है नाउ एज यू नो कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय रेटेड कैपेसिटी लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड तो यहां से 
एवरेज लोड विल बी इक्वल टू लोड फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन और अभी हमने डिस्कस किया था अबाउट द यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ पावर प्लांट एंड दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट तो यहाँ से पी मैक्स हो जाएगा यूटिलाइजेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द रेटेड कैपेसिटी पी मैक्स की वैल्यू हम एवरेज लोड में पुट करेंगे तो हमें एवरेज लोड मिलेगा लोड फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूटिलाइजेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय रेटेड कैपेसिटी और फाइनली जब हम इस एवरेज लोड की वैल्यू को प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू में यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल्स टू लोड फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई यूटिलाइजेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई रेटेड कैपेसिटी एंड डिवाइडेड बाई रेटेड कैपेसिटी तो यहाँ से रेटेड कैपेसिटी हो जाएगा कैंसिल और फाइनली जो हमें कैपेसिटी फैक्टर लोड फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर में रिलेशनशिप मिलेगा दैट विल बी प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू लोड फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूटिलाइजेशन फैक्टर और यहाँ ऑप्शन सी में ये गिवन है देर फोर ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन to reduce the cost of electricity generated and we have four options pucha gaya hai ki generated electricity ka cost kam karne ke liye inme se kaun sa option aap select karenge options mein given hai that the load factor and diversity factor must be low load factor must be low but diversity factor high load factor must be high but diversity factor low and the load factor and diversity factor must be high load factor or diversity factor ki value hamesha high honi chahiye to minimize the cost of generation agar load factor ya diversity factor ki value high hogi to maximum demand ki value kam hogi plant ka maximum demand kam hone se electrical equipments mein jo initial investment hoga wo कम हो जाएगा जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट जो है जनरेशन का दैट विल रिड्यूस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इफ एफ इज द लोड फैक्टर द लॉस लोड फैक्टर इज गिवन बाय व्हाट लोड फैक्टर और लॉस लोड फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप पूछा है सो द लॉस लोड फैक्टर इज इक्वल टू पॉइंट टू फाइव इंटू एफ प्लस 0.75 सेवन फाइव इंटू एफ स्क्वायर वेर एफ इज द लोड फैक्टर तो यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. इन अ पावर प्लांट इफ मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट इज इक्वल टू द प्लांट कैपेसिटी देन कहा है कि अगर प्लांट की मैक्सिमम डिमांड और प्लांट कैपेसिटी दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा प्लांट कैपेसिटी और मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर सिस्टम का जो डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट मींस एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट जो प्लांट की रेटेड कैपेसिटी है उसको हमेशा एक्चुअल कैपेसिटी से ज़्यादा रखा जाता है ताकि फ्यूचर में अगर प्लांट की कैपेसिटी को इनक्रीज करने की ज़रूरत पड़े तो उसको इंक्रीज किया जा सके तो इसलिए जो रिजर्व कैपेसिटी है दैट इज द डिफरेंस ऑफ द प्लांट कैपेसिटी एंड द मैक्सिमम डिमांड और यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि मैक्सिमम डिमांड और प्लांट कैपेसिटी जो है किसी प्लांट की वो दोनों इक्वल हैं तो अगर वो दोनों इक्वल हो जाएंगी तो ये डिफरेंस जो है दैट विल बिकम जीरो और रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट विल बी इक्वल टू जीरो तो यहाँ से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इट सेज प्लांट रिजर्व कैपेसिटी विल बी जीरो इन सच अ केस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एटीन डाइवर्सिटी फैक्टर हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है कि डाइवर्सिटी फैक्टर का इनमें से किस पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा ऑप्शन हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ द यूनिट जनरेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द यूनिट जनरेटेड एंड बोथ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स कॉस्ट ऑफ द यूनिट जनरेटेड एज यू नो डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स 
डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड और जैसा कि आप जानते हैं कि जो फिक्स चार्जेस या फिक्स कॉस्ट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम डिमांड ये हम टू रेट टैरिफ मेथड में डिस्कस कर चुके हैं तो अगर फिक्स कॉस्ट मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करता है दैट मीन्स कि वो डाइवर्सिटी फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि डाइवर्सिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम डिमांड दे फोर यहाँ से वी कैन से दैट डाइवर्सिटी फैक्टर हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फिक्स कॉज ऑफ द यूनिट्स जनरेटेड दे फोर ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर इज टू किलो वॉट एंड हिज डेली एनर्जी कंजम्पन इज ट्वेंटी फोर यूनिट्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट द लोड फैक्टर लोड फैक्टर इज एवरेज लोड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड और एवरेज लोड इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड दैट इज ट्वेंटी फोर यूनिट्स डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स और यहाँ पर डेली एनर्जी कंजम्पन गिवन है दैट मीन्स टाइम इज ट्वेंटी फोर आवर्स एंड द मैक्सिमम डिमांड इज टू किलो वॉट तो यहाँ से जो लोड फैक्टर की वैल्यू आएगी दैट विल बी पॉइंट फाइव और अगर आप इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी फिफ्टी परसेंट सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैज अ डेली लोड पैटर्न ऑफ टू थाउजेंड किलो वॉट पॉइंट एट लैगिंग फॉर ट्वेल्व आवर्स एंड वन थाउजेंड किलो वॉट यूनिटी पावर फैक्टर फॉर ट्वेल्व आवर्स और हमें कैलकुलेट करना है लोड फैक्टर ट्वेल्व आवर्स के लिए टू थाउजेंड किलो वॉट का कंजम्पन है और नेक्स्ट ट्वेल्व आवर्स के लिए वन थाउजेंड किलो वॉट का कंजम्पन है हमें यहाँ से टोटल एनर्जी कंज्यूम कैलकुलेट करना है दैट मीन्स 2000 थाउजेंड किलो वॉट फॉर ट्वेल्व आवर्स प्लस वन थाउजेंड किलो वॉट फॉर अनदर ट्वेल्व आवर्स तो ये होगा हमारा टोटल एनर्जी टू थाउजेंड इंटू ट्वेल्व प्लस वन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व और यहाँ से हम एवरेज लोड कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाई टाइम इन आवर्स तो जो टोटल टाइम होगा दैट विल बी ट्वेंटी फोर आवर्स क्योंकि ये डेली लोड पैटर्न है एंड देर फोर लोड फैक्टर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी एवरेज लोड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड और एवरेज लोड है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर टोटल एनर्जी है यहाँ से हमारे पास टू थाउजेंड इंटू ट्वेल्व प्लस वन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर एंड मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम डिमांड और यहाँ पर जो मैक्सिमम डिमांड है दैट इज टू थाउजेंड किलो वॉट और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी लोड फैक्टर की दैट विल बी पॉइंट सेवन फाइव सो हियर ऑप्शन बी पॉइंट सेवन फाइव इज द करेक्ट आंसर इस सेशन में हम इतना ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ हम कंटिन्यू करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और हम जो लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो रहे होंगे अगर आपको हमारे लेक्चर्स बेनिफिशियल लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें